时限内吃完两公斤的意式料理，你就可以获得奖金，还有免费的一餐。结果这个挑战看似简单，最难的却是。大家好，我是涛涛。我们现在来到台北这里了啦。然后这个身后这件事，转运站、猫中途、咖啡厅。哎，一个位啊，你听到浪猫咖啡厅，你会想到什么啊？就想说可以撸猫、玩猫、吃东西的地方吗？可是啊，他这家咖啡厅啊，他们是有负责收容一些来自四面八方的流浪猫，并且帮他们找到主人啊，算是一间慈善餐厅吧。但是说他们最近有开办了一个大胃王挑战，他这边挑战规则是我们在二十分钟内吃完他们准备的两公斤餐点就获胜了，然后奖品是他会提供两千元的消费金，然后还有免单呐，然后失败的话好像要付他的套餐金额的半价，九百多元吧，不过也 OK 啦，那等一下我们一起进行挑战吧 ，Go。好肥哦！他现在已经长了快七公斤了。对啊，吃的很好哎、欸。不会用。多少？他这边过太少。现在非常多。对，然后我们都是楼上。哇，想睡的。哎。呜<笑>、哦，那要高追啦。嗯嗯嗯，我给高追。还高追啦。这个货很硬啊！哎，咦，不给你躲，给你躲。他们都在找家的。找家啊？他他们是带收养哦。对，带那个养，因为我们就做中途。哦哦哦哦。刚好我们现在有那个冻干时间。哦。我们这个时间发冻干给客人，让他喂猫咪这样。哇哇，猫都哇都聚集上去了这也太狂了吧！看到这东西追上去，哇 ！OK 啊，各位，我们现在已经入场了。刚刚餐厅他们有拿了一张注意事项给我，然后没有在上面签名。那他这边的规则是哦，我们今天二十分钟内吃完两公斤套餐，就可以获得礼金两千元，然后在十二分钟内完成会加码一千元呢、啊。但是我就觉得说，我们今天就好好的去享用这一餐点就好了，就看能不能尽量在时间内吃到免单就好了。<笑>还有说今天挑战，我觉得这边是最最难的地方是啊，它这周遭啊有非常多的猫小孩啊，也许我们在吃一次的时候，他们直接跳上来跟你玩，哇，它也许会是今天最大的阻碍，因为太可爱了。哎，各位啊，我们的餐点都已经上桌了，然后今天店家他有付了一罐茶水给我们呢、啊，他可以让我们选择是开水或是红茶的。我今天应该要红茶，感觉会比较适合配这些炖饭呐、意大利面呐、啊，还有披萨炸物。哇，希望等一下我们可以成功啊！大家就时间二十分钟，好，二十分钟，好，那我就开始了。好，来吧，来吧，在二一，来吹了。先加披萨，蜂蜜披萨哎。我觉得披萨毕竟比较没有水分，索性直接用红茶滋润一下。甜披萨这样处理，完全没有违和感。
这时候孩子跑来找我玩，可惜没办法回应他。花也帅。这些餐点本质是好吃的，可惜要免单，还是不能太松懈了。假嘛，很花时间。嗯，是甘泉瓦固吧？哦，四分钟去了，哇，赶快吃炖串。好烫啊！嘎仔，我没有先吃顿饭，不然就被烫包。不行了，我们先吃炸物好了。哎，这边有薯条。哇，真的！哇，这比起塞一堆那种有的没的薯条，有诚意多。满满的花生卷。花生卷也许前面很好吃，不过分量多了，口感也很难咬，需要多咬几口。这嘛是好食的鳗鱼条，炸鱼柳。这小肉豆吗？哇、哦、哇，这北部吃到小肉豆哎，这挑战很有诚意。你在挑战中吃到熟悉的食材，这让挑战的心情会变得愉快。趁咀嚼的时候补充红茶，这红茶是古早味红茶，我是觉得蛮顺口的。那顿饭应该也差不多冷了吧？嗯，这是好吃的煎酱顿饭炖饭虽然好吃，可是整体偏粘稠，需要多花点时间消化。嗯
，这样摇针有用吗？想干嘛？哎，玩梗玩梗，想干嘛？在挑战中，这些孩子很认真的努力调皮，影响挑战者效果十足。啊，怎么炸物最难的地方啊？就是里面有那个墨鱼圈呐、啊，就安尼而已，最好吃的可最难咬。今天洗干纯贝魂精。反而这个墨鱼炖饭，因为刚有颗生鸡蛋在上面嘛，对它吃起来非常的顺喉，完全不会卡喉咙哎。看来上困难的就是这一集的物件了，我够大。反正拿豆会，汤会不会比较有水分？哇谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！哇，成功！哇，感谢感谢感谢！十五分六秒哦，十五分六秒 ，OK 啦，很快哇！哎，这这些东西是很好吃的，这拿来放在挑战呢，就让你吃了，没办法慢慢吃，爽。没有，他这个挑战用这么好吃，很容易会让人家挑战过啊！哈哈哈哈哈！降低门槛的意思。对啊，我之前吃过那么多挑战，没有一样东西是好吃的。真假的？对啊，这个真的是很好吃，感谢感谢。耶、yeah. ，超厉害，超厉害！哇，赞赞赞！来去红茶也可以 ，OK 吗？就就 OK 啊，就红茶啊，红茶。不过不过我今天今天我这些奖金就全部都就就捐给那个这些猫用啊，这么好，真的啊！所以你今天来吃来拍影片，然后把奖金捐回来给我们。对对对对对对对，公益做到底。对，我们就是两千元捐捐回来做公益啊，因为这这真的很辛苦啊，不容易啊。哎，够一。人家是行工啊啦
。只是我们今天就把我们的奖金就回捐给店家给他们了，因为他们真的是很辛苦啊，就想说我们今天来吃人家免费一餐，还拿人家奖金，好像这样就我心里会觉得好像那怪怪的、啊，我们就。干脆把我们奖金拿回去，继续做公益，做下去，支持他们呐、啊。还有说，我们今天剩余时间是剩下四分五十四秒。哎、欸，我会觉得说今天这些东西是好吃的，它不会让你像我们往常吃那个炸猪排啊，还有说五味博哎，还有未来我们可能还会在上面大温挑战那些东西，那么的。呃耐人寻味的味道，还有口感呢、啊，我觉得这真的是很棒，很友善的挑战呢。各位，如果你身体允许的话，也许可以挑战看看呢、啊。然后也可以来这边撸猫。只不过如果你想要来挑战的话，他们这挑战要提前在他们的粉丝专业或是打电话跟他们预约啦，应该就 OK 的。然后挑战失败的话，他们这一餐总价值是一千九百多元，然后他们就会需要你付一半的价格而已啊。所以我是觉得说，就算你单纯是抱着想要吃这些东西的情况下，哎、欸，九百多元吃这一餐，好像挺划算的。哎、欸，我们来这边挑战啊，这边也有孩子陪你一起挑战呢。你看睡得多安详啊，就工作业，<笑>好不好？哪个看这边有什么推荐的挑战，欢迎留言告诉我，我看到就学服了。那如果喜欢影片的话，按赞、订阅、加分享，也会让频道会员超级感谢光顾支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。